हेलो एंड वेलकम टू दैनल सजरा आज के भिडियो भीषण एक इम्पर्टेंट चैप्टार टपिक नहीं हमें आलोचना करब टपिकटार नाम हे सेमाफुर टपिकटा तुम्हारे जो भीषण इम्पर्टेंट मैं ये चैप्टारे सब बसि गुरुत्वपूर्ण इम्पर्टेंट इन टर्मस अफ सेमिस्टार हे सेमाफुर तो प्रथम रखी जरा लेक्चार सीजर प्रसेस सिंकोनइजेशन आगे भिडियोगो देखो ता क्यों अवश्य आगे भिडियोगो देखें कारण ये टपिकटा के भीषण भलो भाव बुझते हम तुम्हारे आगे भिडियोगो देखा दरकार तो चलो शुरू करी प्रथम कथा तुम्हारा निश्चय जेने गे सीमाफोर हे एक सिंकोनइजेशन टुल प्रोभाइडेड बै दपारेटिंग सिसटेम एर आगे जेगुल सिंकोनइजेशन टुल पढ़े सेगल आईदार हार्डवेर अथवा सफ्टवेर सल्यूशन छो तई तो सीमाफोर अपारेटिंग सिसटेम प्रोभाइड करेटिंग सिसटेम एक सिंकोनइजेशन टुल क्योंकि भीषण सीम्पलि से जिनटा करपारेटिंग सिसटेम कर ना सीमाफोर एस हे एक इंटीजार वेरिएबल एस हे एक इंटीजार वेरिएबल जे रखम भाव प्रोग्रामिंग वेरिएबल देखी तो एस हे एक इंटीजार वेरिएबल एखे सीमाफोर दो स्टैंडार्ड अपारेशन आट और एक हे सीगनल यूटो अपारेशन दिए समस्त क्रिटिकल सेक्शन प्रब्लेम सल्यूशन एटटा के पीओ बोले थी सीगनल के भि बला ठीक है लेस कम्प्लीकेटेड और दोटो भिडियो है प्रथम भिडियो सीमाफोर बेसिक जिन कि प्रब्लेम सल्विंग करब पर भिडियो बीजि वेटिंग प्रब्लेम से सम्बन्धे आलोचना कर तरह सल्यूशन सीमाफोर कि भाव दिखे से भिडियो अवश्य देखें तो वेट ए सीगनल दोटो अपारेशन आई दो अपारेशन हे एटमिक इनडिविसेबल अपारेशन आरोप रखी एटमिक अपारेशन मान हम कन्टेक्ट सूचर पर जखनी अपारेशन फुल अपारेशन पार्ट अब दपारेशन हुए कन्टेक्ट सूच कख है ना तुम्हारा निश्चय जरा आगे भिडियो गो देखे ता विषय सम्बन्धे अवगत आज तो एटमिक इनडिविसेबल अपारेशन सींगल सीपिओ सैकेल आनइंटारप्टेड है पुरो अपारेशन कमप्लीट हो तरगे कखई कन्टेक्ट सूचिंग है ना तो चलो बेस एब देखो वेट जो अपारेशन कथा बला हे वेटर मध्य क्यों है वेटर मध्य एक वाइल्ड लुक थे सींगल लाइन एखे सेमिक वाइल्ड एस इज लेस दैन जिरो डु नाथिंग मैं एसर भैलू एस एक वेरिएबल बोले इंटीजार वेरिएबल एस एर भू जो जिरो थे कम है जिरो है तेल वेट करो एखने एखने घूरते थको तई तो फल्स हो मैं एसर भैलू जो ग्रेटर दैन जिरो है तब ये आसे एस माइनस माइनस कर तो वेटर मध्य सीम्पलि आगे एक वाइल्ड लुप आट कर फर द व्यलू अब एस जो से जिरो बा जिरो थे छोटो है तेल वेट कर और ना हम जखनी हमारे एसर भैलू जिरो थे बड़ो एखे एस एसर भैलू एक कमिए दे सीगनल मध्य सीम्पल सीगनल एस के कल कर ले प्लस प्लस बेसिकाली जो क्रिटिकल सेक्शन ढोकार आगे एक प्रसेस वेट के कल कर क्रिटिकल सेक्शन थे बड़नर समय सीगनल के कल कर मान जेको प्रसेस तरह क्रिटिकल सेक्शन आज सी एस एवं क्रिटिकल सेक्शन ढोकार आगे वेट के कल करते हैं वेट एस और क्रिटिकल सेक्शन थे जो बड़िए जाब तक सीगनल के कल करते हैं सीगनल एस ठीक है तो वेट एंड सीगनल एब तुम्हारे मन होते ही जो आगे एस प्लस प्लस एस माइनस माइनस एगल देखे से प्रड्यूसर कन्ज्यूमार प्रब्लेम काउंट प्लस प्लस काउंट माइनस माइनस तरह मध्य अनेक छोट छोट इन्स्ट्रकशन आनेकगुल इन्स्ट्रकशन नहीं तरह एखे क्योंकि आरोप रखी एट भेरि इम्पर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इट इज एटमिक अपारेशन वेट एंड सीगनल मैं सींगल सीपिओ सैकेले अपारेटिंग सिसटेम उल टेक केयर अब दैट जे हमें वेट के कल कर ले सीगनल के कल कर ले सींगल सीपिओ सैकेले पुरोटा कमप्लीट हो तरह कन्टेक्ट सूचिंग ठीक है 
বেশ আমার এই ধরো এই সিগন্যাল আর ওয়েট এইটা কিন্তু আমাদের সব কটা এরপরে স্লাইডে লাগবে তোমরা ভুলে যাবে সেই জন্য আমি উপরে লিখে রাখছি ওয়েট ওয়েট এস ওয়েট এস কল করলে কি হবে একটা ওয়াইল্ড লুপ ফার্স্টে ওয়াইল এস ইস লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু জিরো দু নাথি অ্যান্ড আফটার দ্য ওয়াইল্ড লুপ এস মাইনাস মাইনাস ওকে আর সিগনালে কি হচ্ছে সিগনাল এস সিগনাল এস এতে কি কাজ করে না সিম্পলি এস প্লাস প্লাস করে আমি এটা লিখে রাখলাম উপরে কারণ পরে স্লাইডে গিয়ে আবার যখন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব তখন আমাদের ওয়েট অ্যান্ড সিগনালের ডেফিনেশনগুলো আসবে তো চলো এবার নেক্সট স্লাইডে যাই তো নেক্সট স্লাইডে বলছে সিমা ফোর অ্যাজ এ জেনারেল সিঙ্কোনাইজেশন টুল আচ্ছা এবার একটু মন দেবে তোমরা সিমা ফোর দু রকমের হয় একটাকে আমরা বলা হয় কাউন্টিং সিমা ফোর আর একটাকে আমরা বলি বাইনারি সিমা ফোর বেসিক্যালি সিমা ফোরকে আমরা কেন ইউজ করছি ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেম ক্রিটিক্যাল সেকশনের যে সলিউশন তার জন্য তো ক্রিটিক্যাল সেকশনে আমার মিউচুয়াল এক্সপ্রেশন একটা বড় জিনিস ছিল তাই না মনে আছে নিশ্চয়ই আমাদের তিনখানা পয়েন্ট ছিল তো মিউচুয়াল এক্সক্লুশন হওয়ার মানে হচ্ছে কি না কোন একটা প্রসেসই তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে তাই তো এবার আমি প্রথমে বাইনারি সিমা ফোরটা নিয়ে তোমাদের বলি বাইনারি সিমা ফোর মানে হচ্ছে আমার এখানে সিমা ফোর এস একটা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল এ দুটো ভ্যালু হতে পারে আইদার জিরো অথবা ওয়ান তো ইন কেস অফ বাইনারি সিমা ফোর যেটাকে আমাদের মিউটেক্স বলা হয় মিউটেক্স মানে মনে রাখবে মিউটেক্স মানে হচ্ছে বাইনারি সিমা ফোর ঠিক আছে মিউটেক্স মানে হচ্ছে বাইনারি সিমা ফোর বাইনারি সিমা ফোর মানে হচ্ছে যে সিমা ফোর ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু আইদার জিরো হবে অথবা ওয়ান হবে ব্যাপারটা ভেরি সিম্পল ধরা যায় একটাই ক্রিটিক্যাল সেকশন তো এস এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করবে যে কেউ ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে কি পারবে না ধরা যাক প্রথমে ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকে এস এর ওয়ান এবার আমার তিনটে প্রসেস আছে সে পি ওয়ান পি টু আর পি থ্রি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ঠিক আছে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন হচ্ছে একটা পয়েন্ট তো ক্রিটিক্যাল সেকশন এরও ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে এরও ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে এবং এরও ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে আশা করি দেখা যাচ্ছে তো তিনজনেরই ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে কিন্তু কোন একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে তাই তো সেটাই তো মিউচুয়াল এক্সক্লুশন তো এস এর ভ্যালুটা সেটা বলে দেবে দেখো ধরা যাক প্রথমে যদি পি ওয়ান প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চায় সেক্ষেত্রে কি করবে আমি বলেছিলাম যে প্রথমেই সে ওয়েটকে কল করতে হবে তাই তো ওয়েটকে কল করলে কি করবে এস এর ভ্যালু জিরো বা জিরো থেকে ছোট না এস এর ভ্যালু আমি সেট করেছি ওয়ান ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকবে ওয়ান তাহলে এস এর ভ্যালু কেউ কি করবে এস এর ভ্যালু কেউ জিরো সেট করে দেবে জিরো করে দিল করে দিয়ে তারপরে কি আসবে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে পড়লো তার মানে এই প্রসেসটা তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে এই সময় পি টু প্রসেস যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চায় তখন কি করবে আবার সেম প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার আগে ওয়েট বেরোনোর সময় সিগনাল তাই তো তো পি টু প্রসেস ওয়েট কে কল করবে ওয়েট কে কল করলে কি চেক করবে ওয়াই এস ইস লেস দেন অর ইকুয়াল টু জিরো ইয়েস এস ইস জিরো তো এই ওয়াইল লুপটা একটাই স্টেটমেন্ট তো আবার এখানে ঘুরতে থাকবে তো এই জায়গাতেই এস এর ভ্যালু জিরো হলে আমার এই লুপটার মধ্যেই ও কিন্তু ঘুরতে থাকবে তাই তো তার মানে ও ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে না কেন পারছে না কারণ অলরেডি একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে ফর দ্য ফর পি থ্রি অলসো পি থ্রির জন্য খেয়াল করো পি থ্রিতে যদি ক্রিটিক্যাল সেকশনে আমার আসতে চায় পি থ্রি প্রসেসটা তখন সে ওয়েট কে কল করবে ওয়েট কে কল করলে কি হবে ওয়েট কে কল করলেও দেখবে যে ওয়েটটা কিন্তু প্রত্যেকটার ওয়েট আলাদা ফাংশন গুলো আলাদা কিন্তু এস ইস কমন এবং এস ইস মেনটেন বাই ওয়েট অ্যান্ড সিগনাল এই এই ফাংশন গুলো এই ফাংশন গুলো মেনটেন বাই দা অপারেটিং সিস্টেম তো পি থ্রি ওয়েট কে কল করবে ওয়েট এ কল করলে কি হবে এস এর ভ্যালু তো জিরো তার মানে ও ওয়েট করবে সুতরাং এটাও তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে না এবং এটাও পারছে না তো একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে তো পি টু অ্যান্ড পি থ্রি আর ওয়েটিং ফর দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন ওদের মধ্যে কন্টেক্ট সুইচিং হচ্ছে কিন্তু মানে ওয়াইল লুপের মধ্যে আছে মানে কন্টেক্ট সুইচিং হচ্ছে এবার ধরা যাক পি ওয়ান এর কন্টেক্ট আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে গেলে কি করবো সিগনাল কে কল করবে আর সিগনাল কে কল করলে কি করে এস এর ভ্যালু প্লাস প্লাস করে দেয় তো এস এর ভ্যালু প্লাস প্লাস করে দেয় মানে এস এর ভ্যালু হয়ে গেল ওয়ান 
বেশ ওয়ান এফ হয়ে গেলেই যেই ওয়ান হয়ে যাবে যে পি টুটা এখানে ঘুরছিল সঙ্গে সঙ্গে এটা ফলস হয়ে যাবে হয়ে গেলে ও ক্রিটিক্যাল সেকশনে এস মাইনাস মাইনাস করে দিয়ে আবার জিরো করে দিয়ে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে গেল এটার কমপ্লিট হয়ে গেছে তো পি টু এখন তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে তার মানে কি বলতে চাইছি আমি বলতে চাইছি ভেরি সিম্পল এটা ধরো একটা লাইট পোস্ট এখানে লাইট পোস্ট আছে এই লাইট পোস্টে যদি ওয়ান থাকে তাহলে আমি ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবো এখানে যদি জিরো থাকে তার মানে স্টপ তো স্টপ অ্যান্ড গো তাই না তো ওয়ান মানে হচ্ছে গ্রিন সিগনাল জিরো মানে হচ্ছে আমার রেড সিগনাল ইউ ক্যানট গো টু দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন রাইট নাও বিকজ সামবডি এলস ইজ ইন ইন ইটস ক্রিটিক্যাল সেকশন কে অন্য কেউ তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তো এইটা কেন আমার বাইনারি সিমাফোর বা মিউটেক্স বাইনারি সিমাফোরের দুটো ভ্যালু জিরো আর ওয়ান এবং বাইনারি সিমাফোর গ্যারেন্টেড দ্যাট only a process single process can be in its critical section je kono ekta process tar critical section e thakbe bojha gelo ar counting semaphore hocche emon ekta semaphore jar value ta can range over a unrestricted domain ebar unrestricted domain mane hocche dhora jak ami er value kore dilam 4 value jodi ami 4 kore di tar mane একসঙ্গে চারটে প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে চারের বেশি নয় এবার তোমাদের মনে হচ্ছে তাহলে স্যার মিউচুয়াল এক্সক্লুশন কিভাবে হচ্ছে হচ্ছে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমরা ভাবতেই পারো যে তাহলে কাউন্টিং সেমা পরে তো মিউচুয়াল এক্সক্লুশন হচ্ছে না অনেকগুলো প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারে আমি যদি এস এর ভ্যালু করে দিই ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি আমি করে দিই থ্রি এস এর ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি করে দিই থ্রি তাহলে তিনটে প্রসেস এট মোস্ট তাদের ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে बुजते তারপরে আবার এই জায়গাটাতে ফিরে আসি ধরা যাক আমি টু করেছি আমার তিনটে প্রসেস আছে পি ওয়ান পি টু অ্যান্ড পি থ্রি আমি করেছি টু ইনিশিয়াল ভ্যালু তাহলে পি ওয়ান যখন যাবে পি ওয়ান যখন তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাইবে তখন এটা কি পাবে এস এর ভ্যালু কি জিরোর থেকে ছোট বা জিরো না তাহলে এস এর ভ্যালু এক কমিয়ে দিয়ে এস এর ভ্যালু এক কমিয়ে দিলে কত হবে এস এর ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান এটা তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে চলে এলো এবারে পি টু পি টু যখন তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাইবে তখন কি করবে আবার ওয়েট কে কল করবে ওয়েট কে কল করলে কি করবে আবার চেক এখানে এস এর ভ্যালু আছে ওয়ান তার মানে এটা ফলস তো এস এর ভ্যালু কেউ জিরো করে দিয়ে ক্রিটিক্যাল সেকশনে চলে গেল তাই তো জিরো করে দিল এবং তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে চলে গেল ওকে এবারে পি থ্রি যেই আসবে এখন তো দুটো ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে তাহলে পি থ্রি যেই আসবে পি থ্রি ভ্যালু এখন এস এর ভ্যালু জিরো তো ইট কন্ডিশন ট্রু তার মানে ওকে এখানেই ওয়াইল লুকটার মধ্যেই ঘুরতে থাকবে ওয়েট করতে থাকবে তো ও তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারছে না তাহলে কটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে এলো দুটো প্রসেস কেন না এস এর ভ্যালু আমি ইনিশিয়ালি টু দিয়েছিলাম তাই তো তো কাউন্টিং সিমাফোর ইস নাথিং নর্মাল সিমাফোর এর মতোই কিন্তু আমি যা ভ্যালু সেট করে দেবো ততগুলো প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে এবার যে প্রসঙ্গটায় আসছিলাম সেটা হচ্ছে তোমরা বলবে যে স্যার এটা তো তাহলে মিউচুয়াল এক্সপ্রেশন কি করে হচ্ছে দুটো প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আছে ইয়েস আছে কিন্তু কিছু কিছু আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন কেন করছি এটা মনে করে ভাবো একটু মানে ক্রিটিক্যাল সেকশন কেন করছি কারণ কিছু কিছু রিসোর্স আছে যেটাকে মিউচুয়াল মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ ওয়েতে আমাকে অ্যাক্সেস করতে হবে মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ ওয়েতে অ্যাক্সেস করতে হবে ফর এক্সাম্পল সিপিউ সিপিউতে অ্যাটমোস্ট একটা প্রসেসই থাকবে তাই তো একটা প্রসেসই রান হবে ওই প্রসেসটা কনটেক্স সুইচ হলে অন্য প্রসেস আসবে কারণ সিপিউ আমার একটা তাই না কিন্তু ধরা যাক এমন কোন একটা রিসোর্স যার আমার দুটো ইনস্ট্যান্স আছে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আমার দুটো হার্ড ডিস্ক আছে তাহলে দুটো হার্ড ডিস্ক থাকলে আমার দুটো প্রসেস দুটো হার্ড ডিস্কে সাইমালটেনিয়াস রাইট করতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই কারণ দুটো আমার ওখানে হেড আছে তাই তো আমি বললাম আমার দুটো প্রিন্টার আছে দুটো নেটওয়ার্ক প্রিন্টার আছে তাহলে দুটো প্রসেস প্রিন্ট কমেন্ট দিতেই পারে পারে তো আমি যদি বলি তিনটে প্রসেস আছে তাহলে আমি এস এর ভ্যালু থ্রি করে দেবো তার মানে আমার ম্যাক্সিমাম তিনটে প্রসেস প্রিন্ট কমেন্ট দিতে পারবে তো আমার রিসোর্স আমি বলেছি ফাইনাইট নাম্বারে রিসোর্স ফাইনাইট নাম্বারের ইনফাইনাইট হয় না সব ফাইনাইট 
কারণ আমি যদি ইনফাইনাইট নাম্বারের প্রিন্টার লাগাতে পারবো না ইনফাইনাইট নাম্বারের আমি হার্ড ডিস্ক লাগাতে পারবো না ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সিপিউ আওয়ার থাকতে পারে না কিন্তু যে নাম্বারটা আছে ততগুলো তো প্রসেস অ্যাক্সেস করতে পারবে তাই তো তো সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু কাউন্টিং সিমাফোর ইজ দা সলিউশন নট দা মিউটেক্স অর বাইনারি সিমাফোর বাইনারি সিমাফোর আমি ইউজ করব যেখানে আমার একটা রিসোর্স আছে আর কাউন্টিং সিমাফোর আমরা ইউজ করব যেখানে আমার মাল্টিপল রিসোর্স আছে আই থিংক ইট ইজ নাও ক্লিয়ার টু ইউ এবারে আমাদের এখানে কি কি লেখা আছে ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাজ আচ্ছা ছেড়ে দাও এই এই জিনিসটা আমি আগেই বলেছি যে আমার 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 হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সেকশন তার আগে ওয়েট কে কল করেছে মিউটেক্স এন্ড সিগন্যাল মিউটেক্স যেটা এজ করেছিলাম মিউটেক্স নাম দিতেই পারি আমি ভেরিয়েবলের নাম যা ইচ্ছাই দিতে পারি তো ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার আগে ওয়েট ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরোনোর সময় সিগন্যাল এন্ড আর এস ওকে বেশ এবার আমরা নেক্সট নেক্সট স্লাইড দা যাই নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব এটা এটা দেখো এইটা দেখলেই আমার কাউন্টিং সিমাফোর সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার একটা আইডিয়া হবে দেখো আমার চারটে টেলিফোন বুথ আছে ঠিক আছে নিচে একটা জিনিস দেখো দেখো এস ইকুয়াল টু থ্রি লেখা আছে কেন এস থ্রি আগে চার চার ছিল আমি যদি প্রথম থেকে আবার দেখি ছবিটা প্রথমে চার ছিল মানে চারটে ফাঁকা একটা লোক এলো টেলিফোন বুথে চলে গেল তার মানে আমি ওয়েট কে কল করেছে ওয়েট এস এর ভ্যালু কে এক ডিক্রিমেন্ট করেছে তাই তো থ্রি হয়ে গেছে আর একটা লোক এলো তো একই তার ক্রিটিক্যাল এবার দেখো এখানে চারটে রিসোর্স তাহলে চারটে टेलिफोन बुथ है তাহলে এই লোকটা কি করবে ওখানে গেলে এটা দুই হয়ে গেল আর একটা লোক এলো তাহলে আমার ওয়ান হয়ে গেল আর একটা লোক এলো এখানে ঢুকে পড়লো জিরো হয়ে গেল এবার আর একটা লোক এসে ওয়েট করতে হবে এবার এ বেরিয়ে গেল তাহলে ওয়ান হয়ে গেল এবার ঢুকে পড়লো তো ব্যাপারটা নিয়ে এবারে আর একজন এসছে তাকে ওয়েট করতে হবে তো জিরো হলেই ওয়েট করতে হবে আদার দেন জিরো যদি আমি কোনো ভ্যালু পাই তার মানে আমার ইনস্ট্যান্স ফ্রি আছে আই ক্যান ইউজ আই ক্যান গো টু দা ক্রিটিক্যাল সেকশন নিশ্চয় ছবিটা একটু মন দিয়ে দেখো বুঝতে পারবো এখন জিরো একে ওয়েট করতে হচ্ছে একজন বেরিয়ে গেল ওয়ান হয়ে গেল বেরিয়ে গেলে সিগন্যাল কে কল করছে সিগন্যাল এস প্লাস প্লাস করে দিচ্ছে বাস তো এইভাবে চলছে তো আশা করি এবার নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বাইনারি সিমাফোর এবং কাউন্টিং সিমাফোর এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তো চলো এবার একটা এক্সাম্পল করা যাক দেখো এক্সাম্পল একটা বলা হচ্ছে যে পি ওয়ান এন্ড পি টু আর টু প্রসেস বেশ ভালো কথা দুটো প্রসেস আছে আমার পি ওয়ান এবং পি টু ইমপ্লিমেন্ট সিমাফোর তোমাদের পরীক্ষা এরকম প্রশ্ন দিল যে ইমপ্লিমেন্ট সিমাফোর এরকম একটা সিমাফোর ইমপ্লিমেন্ট করো ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট পি ওয়ান এন্ড পি টু এক্সিকিউট অল্টারনেটিভলি না হোয়াট ডু মিন বাই এক্সিকিউট অল্টারনেটিভলি এক্সিকিউট অল্টারনেটিভলি মানে পি ওয়ান এর পরে পি টু ই যেন এক্সিকিউট হয় এবং পি টুর পরে যেন আবার পি ওয়ান ই এক্সিকিউট হয় মানে এরকম পি ওয়ান এর পরে আবার পি ওয়ান এক্সিকিউট হতে পারবে না যতক্ষণ না আবার পি টু এক্সিকিউট হচ্ছে তার মানে অল্টারনেট হইতে পি ওয়ান যদি বারবার এক্সিকিউট করতে চায় সম্ভব নয় পি ওয়ান এর পরে পি ওয়ান একবার এক্সিকিউট হওয়ার পরে পি টুর জন্য ওয়েট করতে হবে এবং পি টু এক্সিকিউট হয়ে যাওয়ার পরে আবার পি ওয়ান এ এক্সিকিউট হতে পারবে সেরকম আমাকে একটা দুটো প্রসেসের ডিজাইন করতে বলেছে আমাকে সেমাফোরটা কি ইমপ্লিমেন্ট করে সেমাফোর ইউজ করে তো আমরা কি করেছি এখানে দুটো সেমাফোর ইউজ করছি এস ওয়ান এবং এস টু কিভাবে করা হয়েছে খেয়াল করো আমার এখানে দুটো সেমাফোর ইউজ করা হয়েছে এস ওয়ান এস ওয়ান এর ইনিশিয়াল ভ্যালু ওয়ান এস টু আর একটা সেমাফোর ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এবার প্রথমে ধরলাম পি ওয়ান প্রসেসের এই লাইনটা এক্সিকিউট হচ্ছে ওয়েট এস ওয়ান ওয়েট এস ওয়ান করলে কি হয় এটা ওয়ান আর থাকবে না এটা জিরো হয়ে अच्छा এখানে একটা জিনিস বলতে হবে তোমাকে এটা এটা সিগন্যাল করছে কাকে দেখো সরি ভুল বললাম আমি এটা এইটা ওয়ান এটা জিরোই থাকে আমি একটু ভুল বলেছি 
আবার আমি প্রথম থেকে তোমাকে বলি ধরা যাক এখানে দুটোই ওয়ান ওয়ান আছে ওয়েট করলো এস ওয়ান ওয়েট করা এস ওয়ান মানে এটার ভ্যালু হলো জিরো ওয়েট করছি এস ওয়ান এর সিগন্যাল করছি এস টু কে ঠিক আছে এপরে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকে পড়লাম জিরো করে এবং সিগন্যাল করছি এস টু কে তো সিগন্যাল করা মানে কি সিগন্যাল করা মানে হচ্ছে আমার ভ্যালু আমার ভ্যালু সিগন্যালে সিগন্যালে কি ছিল প্লাস প্লাস ছিল তাই তো তাহলে সিগন্যাল প্লাস প্লাস করা মানে ও সরি এটা আমি ভুল বলেছি এস টু কে আমার জিরো দিয়ে ইনিসলাইজ করতে হবে এটা একটুখানি মাথায় রাখতে হবে এস ওয়ান কে ওয়ান দিয়ে এবং এস টু কে আমি এস টু কে আমি জিরো দিয়ে ইনিসলাইজ করবো এইটা এই প্রবলেমের জন্য যেটা দরকার এস ওয়ান কে আমি ওয়ান দিয়ে ইনিসলাইজ করবো বাট এস টু কে আমি জিরো দিয়ে ইনিসলাইজ করবো তো সিগন্যাল করা মানে এটা প্লাস প্লাস হয় এটা ওয়ান হল ঠিক আছে বেশ এবার এবার আমার পি ওয়ান শেষ পি ওয়ানটা তো আবার লুপে আবার চলতে পারে তাহলে আবার পি ওয়ান আমার ওয়েট আবার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আসতে পারে তো ক্রিটিক্যাল সেকশনে আসতে গেলে কি হবে ওয়েট করবে অন এস ওয়ান না এস ওয়ান এর ভ্যালু কত জিরো তার মানে কি ও তো এখানেই এখানেই লুপের মধ্যে ঘুরবে তাই তো জিরোর জন্য তো পাবে না ওয়ান যতক্ষণ না হচ্ছে ওয়ান হলে তবে ফ্রি হয় তাই তো ওয়ান হলে মানে একজন ঢুকতে হবে জিরো মানে এখন আমি পাবো না তো দেখো পি ওয়ান পর পর এক্সিকিউট হতে পারছে না দুবার এবারে পি টু যদি আসে পি টু যদি আসে তাহলে ওয়েট করবে এস টু তাহলে ওয়েট এস টু করা মানে হচ্ছে এস টু এর ভ্যালু জিরো হয়ে গেল এবং ও ক্রিটিক্যাল সেকশনে গেল এবং সিগনাল করছে এস ওয়ান কে সিগনাল এস ওয়ান মানে ওয়ান হলো এটা এটা ওয়ান হওয়া মানে এইবার এই কন্ডিশনটা এটা ব্রেক হবে ব্রেক হয়ে এটা ক্রিটিক্যাল সেকশনে আসতে পারবে তার মানে পিচুর পরে আবার পি ওয়ান বোঝা গেল তো আমার অল্টারনেট ওয়েতে দুটো প্রসেস এক্সিকিউট করছে কিন্তু এটার জন্য কি মনে রাখতে হবে এটা এটার জন্য মনে রাখতে হবে যে এস ওয়ান এবং এস টু দুটো প্রসেস কে দুটো সেমাফোর আমরা ইউজ করব এস ওয়ান এর ভ্যালু ওয়ান দিয়ে সেট করব এবং এস টুর ভ্যালু কিন্তু আমার জিরো সেট করতে হবে এবং কোন একটা প্রসেস পি ওয়ান এস ওয়ান এ ওয়েট করবে সিগনাল করবে এস টু তে এবং অন্য প্রসেসটা পি টু ওয়েট করাবে এস টু কে কিন্তু সিগনাল করবে प्रथम स्टेटमेंट स्टेटमेंट मैं पी ओन एक्सिक्यूट कर आगे एक्सिक्यूट कराते पी टू के তো পি ওয়ান এক্সিকিউট মানে হচ্ছে আমার পি ওয়ানটা কমপ্লিট হবে মানে এরকম ডিপেন্ডেন্সি থাকে অনেক সময় প্রসেসে এই প্রসেসটা কমপ্লিট হওয়ার পরে ওই প্রসেসটা চালু হবে তার আগে ওটা চালু করা যাবে না এক্সিকিউট করা যাবে না তো সেটা সিমা ফোর দিয়ে কিভাবে করা হচ্ছে দেখো এস কে জিরো করেছি ধরা যাক পি ওয়ান আগে চালু হয়েছে এতটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে আমার কন্টেক্ট সুইচ হয়ে পি টু তে চলে এসছে ঠিক আছে তো পি টু আমার কিন্তু পি ওয়ান কমপ্লিট হয়নি তাহলে পি টু কে আমি কি স্টার্ট করতে পারবো না স্টার্ট করতে পারবো না কিভাবে আমি আলাদা কিভাবে ওটাকে আটকেছি দেখো ওয়েট এস এবার এস এর ভ্যালু কত এস এর ভ্যালু জিরো তাহলে ওয়েট মানে করলে কি হবে আবার ওয়েট করলে তো আমার ওয়াইল্ড লুকটা তো এখানেই ঘুরবে তাই তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যদি না বুঝতে পারো ওয়েট আর সিগনালের যে আমার ডেফিনেশনটা সেটা পিছিয়ে গিয়ে একটু ভিডিওটা আবার একটু দেখে নাও ওয়েট এর কি আছে ঠিক আছে তো এখানে আমার ওয়েট করবে আমার এখানে রোটেশন করবে তার মানে পি টু এই স্টেটমেন্ট গুলো এক্সিকিউট হতেই পারবে না এখানে আটকে থাকে এবারে খানিকটা ওয়েট করলো সিপিউ টাইম ওয়েস্ট করছে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ওয়েট করাচ্ছে এখানে ঘুরে যাচ্ছে আমার কিন্তু সিপিউ ইউটিলাইজ হচ্ছে সিপিউ কে ইউটিলাইজ করতে পারছি না আমরা সিপিউর কোনো প্রপার ইউজই হচ্ছে না তাই না এবারে ওর কন্টেক্ট সুইচ হয়ে আবার যখন ব্যাক করে পি ওয়ান এ আসবে পি ওয়ান এ আবার চলে এলো পি ওয়ান এবার এটা এক্সিকিউট হলো এই লাইন গুলো এক্সিকিউট হবে এটা এক্সিকিউট হলো शुरू कर लो तक जो लास्ट लाइन सीगनल प्रब्लेम 
P1 টা আগে এক্সিকিউট হবে কমপ্লিটলি তারপরে P2 এর কাজ শুরু হবে সেটা আমরা সিমা 4 দিয়ে করে দেখালাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি বলতে চাইছি তো আমাদের এই দুটোরই মানে সিমা 4 এর এখনো অবধি যতটা আমরা পড়েছি দুটোতেই আমরা দেখেছি ওয়াইল লুপে যেটা আমি এখনি একটু আগে বলছিলাম যে ওয়েট যখন করাচ্ছি তখন কিন্তু সিপিইউ ইউটিলাইজেশন জিরো হচ্ছে সিপিইউ কে আমরা ইউজ করতে পারছি না কারণ বিজি ওয়েটিং এটাকে বলা হয় স্পিন লক ঠিক আছে স্পিন লক মানে আমার বিজি ওয়েটিং হয়ে যাচ্ছে মানে ওয়েটিং মানে সিপিইউটাতে যে পি2টা গেল দিয়ে ওই যে লুপে ঘুরছে আমার কাজের কাজ তো কিছু হচ্ছে না আমার কোনো প্রগ্রেস হচ্ছে না একটা লুপের মধ্যে আটকে রেখেছি নট ইভেন অনলি ফর দ্য সিমা 4 আমরা এর আগে সফটওয়্যার সলিউশনও তাই দেখেছি তাই না আদার সলিউশনও তাই দেখেছি আমার কে ওয়েট করিয়ে রাখে এবং যে টাইমটা ওয়েট করাচ্ছে সেই টাইমটা ওয়েস্টেজ অফ সিপিইউ টাইম এন্ড সিপিইউ ইজ দা মোস্ট প্রেসাস সিপিইউ কে কখনোই আমরা আইডল থাকতে দেব না কিন্তু আইডল থাকছে না সিপিইউ কিন্তু ফর নাথিং কাজ করছে কিছুই প্রগ্রেস কিছু হচ্ছে না তো এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে সলভ করব ইউজিং সিমা ফোর যেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে নিয়ে আসছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে ইন্টারেস্ট পাচ্ছো এবং প্রত্যেকটা ভিডিও দেখবে তুমি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগছে তো আপাতত আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে সো থ্যাংক ইউ